曹先生，要不要到我们贵宾厅玩玩？我很老吗？你们家三叔还老？你是三叔的客人啊？您请稍等，我马上请三叔出来。请问您怎么称呼？跟他说，老黑来找他。规矩还蛮严格的哦。出来吧，懂事体，把懂事体。走走走。来，包子好了，你二位慢用。谢谢啊。来，再吃一个，男人要多吃点。白吃啊，再吃我就撑死。最后一个。最后一个我也吃不动，还是你战斗力强。这多好吃啊！我以前没吃过，我怕回去吃不到了。这上海啊，不止这一种小吃，小吃多着呢，比生煎包好吃的有的是。还有啥？这菜肉馄饨，是吧？蟹粉小龙，豆沙包，这都好吃啊。还有那么多好吃的呀？嗯。那这几天，你天天带我来吃，行不行？天天吃啊！哎呀，看你表现吧。小气。先把这个吃了啊，把这个吃了，表现的好，明天带你去吃别的。我不吃了，我得留着肚子，明天吃别的。我来找你，有正事要跟你说，帮我找一个人。这个人是青帮威武堂的姓唐，原来在建国军当过连长，叫个唐，唐苏斌，舒服的苏，文武兵的兵。我知道了，估计就是那个中了枪伤的那个人了。你咋晓得的？哎呦，今天中午啊，黑白通缉令一起下来的呀。黑白通缉令啥子意思哦？白的呢，就是政府发出的公开的通缉令；黑的呢，就是我们帮会的嘛。哦，晓得了。那好，我要第一时间见到这个人。你一定要找到这个人。对。按说，中了枪伤的人啊，不会难找、嗯，尤其是我们帮会的人，一定找得到他。你说，这黑白通缉令，谁敢这么大的胆子把它藏起来呀？嗯，好，有了老魁，我们啊出点赏金，这样呢，只要有消息，他们第一时间就会通知我们的。要的，赏金没有问题。喏喏喏，见外了吧？这赏金的事还用你操心吗？<笑>老魁，你呢就好好的在这儿待着，一刻也别离开，就在这儿好好的待着。那边出发去玩，估计很快就会有消息了。拜托喽，老兄弟！来来，喝酒了，来，来，干了，干了，干了。
程轩把青帮威武他们一锅端了，他们人都抓过来了，听说还发生枪战，过去办吧。叶将军，这么晚了你还没睡？你弄这么大动静，我能睡着吗？这件事情，本来想明天一早向您汇报的，他们想跑，我没办法，就把他们抓来了。放下！走，起来！快走！快走！梁将军！梁将军，我们是冤枉的！你们都带走，快走！是冤枉的呀！走，我先去忙了。走，走墙上发了言吧，叫两个人过来。好，把他抬出去。先生，你还是说了吧，免得受皮肉之苦。嘴还挺硬的。大，继续打。是。让他痛不欲生，但是别把他打死了。放心，我有分寸。站长，唐书斌出现了。昨天在书城的关卡抓到一家人，男的背后有枪声，就是那个唐连长。人现在在哪儿？关在监狱里，我已经让他们给送过来了。不用送过来，立刻杀了他。已经在路上了，你这样，把他立刻送到这儿来，要快，是
。哎呀，我也不跟喽。哎呀，打了一晚上，武术不硬。老裴啊，喝了吧，咱去吃点东西。哎，好嘛。找个地方喝点白酒，这个东西我还是不行。说，陈叔，有消息。没消息，走，老哥走。三尺也要把他挖出来，已经安排夏秋生在追查，抓到他，抓到他就把他杀了，把他杀了。是。他还有什么家人吗？把家人全部抓来。是。监狱长正等着您呢。先放了话，放放放了，哎，动动脑筋，想想办法。您都开口了，那还有问题吗？再说了，这女人跟小孩能有什么事儿啊？都是很重要的事情，不敢怠慢的。里边请，行。这是军事委员会给你们的材料。裁军的计划，看来又得讨价还价了。这国民党的编制到底是多少啊？这个情况我们能知道吗？具体的数字谁也不清楚。全国二百万伪军的整编就是一本乱账。军政部吧，军政部能清楚一点。梁同将军是不是在负责这件事儿？按理说他是应该比较清楚的，但是他在上海陷入了一个大麻烦。上海的情况你知道什么内幕吗？嗯，那么大一艘运定船不见了，委员长没有发过一次火，也没有亲口说过一句严查的话。哦，这事儿很奇怪啊。委员长的意思是。迅速了结，他不想继续深挖。疏于静而风不止啊！白崇禧拿这事儿搞陈诚、搞军政部，国军的战后住房计划让桂系吃了不少亏。现在桂系终于抓住把柄了，把事情闹大了。哼，依我看，这案子根本就是个陷阱，是上头的共谋。那么大一船银子，说丢就丢了。嗯。
，底下的人根本就不敢碰，数额太过巨大。如果真丢了，校长不可能不追查。现在倒好了，梁同成替罪羊了。那银锭呢？这确实是个谜啊。周福海在上海大权在握，他不可能不知道。周福海，周福海是接收有功，他跟这船银子有没有关系，我还真没想过。听您这么一说，我觉得有关系。这船银子本来就是周福海从日本人那儿缴获的。按道理说，不可能无缘无故就丢了。校长何英钦还有周福海，很可能根本就是知道这件事情。周福海这个汉奸叛徒，哼！我们一定要清算他的罪行的。我是来跟您道别的。哦，你要去哪儿？我被任命为八十六军的军长。规划了地势战区李品仙，李品仙这么说是桂系的，乱七八糟的，有桂系的两个团为核心队伍，还有返乡的杂牌军，有整编的伪军，还有原来鲁苏战区的游击队，桂系还派了不少将领，成分很复杂。桂系当然是想要这支军队了，为了军长的人选，桂系的白崇禧没少和校长吵。不是你说的人我不同意，就是我说的人你不同意。白崇禧也敢抗命啊？明面上也不敢，但是底下好多军官都是桂系派的，不服从指挥也不行啊。校长不能不考虑。后来就把我推出来了，白崇禧跟我关系不错，也就没说什么。再说了，山东是个好地方，您知道，山东是共产党主要的抗日根据地。军事委员会鲁苏战区不成气候，而且是东北军的人在干着。烟台和青岛都是重点要控制的地方，关系到东北的航运线。山东的战略位置太重要了，桂系做梦都想染指山东了。看来老蒋是要染指山东了。山东是我们的重要筹码呀，在国共和谈中起到重要的作用。罗院长给我的任务就是带领八十六军进攻临沂，打通金浦线。孟霞，我们已通过情报系统得知了你的任命。临沂是山东解放区首府，非常重要。组织上要求你运用你个人的影响和你手中的权力，尽可能保护山东解放区的安全，绝不能听任蒋介石削弱我们的实力。我会尽我所能。好，另外还要交给你一个重要任务，你专程去上海，要想方设法为梁同解困，让他尽快从银锭船事件抽身出来。梁同是我们党的同志，你是他的老同学，又是蒋介石身边的人，应该是帮得上梁同的。梁同果然是我们的同志，我明白了。这你可以知道吗？桂林一开了这个皮特卡，你应该为他们感到高兴。他们这些人都获得了新生。日本不应该是一个武力国家，任何一个国家都不应该是武力国家。战争只会给人类带来死亡和灾难。是的，只是他们将面临废墟一样的国土，失业、贫困、饥饿。将伴随着他们很长时间，这是个困难的开始。战后的重建一定是很困难的，我们谁都没有办法去逃避。中国被你们蹂躏成这个样子，我们也要去建设，去面对。亚洲应该是一个和平繁荣的亚洲。有些人总是看不清事实，才纠缠在过去；也有一些人抱着侥幸的心理，来做着大日本帝国的美梦。
相信，我希望你不是这样的人。盟军在东京来了消息，说日本的秩序公用人亲王失踪了。你知道他去哪儿了吗？不知道，我真的不知道。船当时是在电台的指挥下开往公海的，下一个目的地我们还没有获得就被抓了。那那船银锭运到哪儿去？你从来知道吗？我真的不知道。这件事情。你还要跟我仔细说。你想跑，也跑不了了。你的老婆孩子，都在他们手里。你说。该怎么办吧？我知道的事情都已经说了，我也不知道该怎么办。那你逃跑和堂主真的没有关系？真的没有关系啊！我估计堂主也是害怕，怕牵扯到这件事情里头来，所以他也想跑。谁知道，早就被人给盯上了。这么说。秦邦威武堂这次冤了，被一锅端了。谁和这件事情扯上关系，谁都倒霉。这,这来头不小啊！秦邦威武堂怎么说也在上海混这么久了，说端就端了，谁干的呀？谁干的？谁？谁干的？谁干的？我知道是谁，我看见了。那天威武堂传来枪声，我立马就过去了。我家离威武堂才几步远，可我到了那里，枪声已经停了。我可以肯定，就是那个和梁将军在一起，让我们带着去挖尸体的那个长官。对对对，是梁将军带来的人。那天我们去威武堂见堂主，梁将军跟手下正好从威武堂出来，还跟我问了情况，然后叫一个姓赵的特派员。和我们一起去看埋尸体的地方，对，叫赵恒轩。对了，就是他，还和我们每个人问了话。重庆国民政府接收特派员，叫赵恒轩。对，就是这个人，带人端了威武堂。就是他有杀人命口，就是他，就是这个赵恒轩，杀人灭口。欢迎光临，主顾，你等我一下啊。哎，西餐厅在什么地方？小秀吧，对，小秀啊，哦，都长成大姑娘了，哎呦，闺女，你还不晓得，这就是我跟你说的三叔。三叔好，小秀啊，这次啊，三叔带你在上海滩好好的玩玩啊，有什么要求尽管提出来啊。对，闺女，你还不晓得啊，你刚出生的时候。他喊着喊着要当你的干爹，这一次让他好好尽尽义务。这一位，你还记得吧？三叔，我们见过，您想不起来了。我那时候啊，还是魁叔手下的一个小排长，您倒是没变，越来越年轻了。想不起来了嘛，还不服老。小童子，小童子，对，哟，早说小童子，我就想起来了嘛。我们刨根兄弟教书的梁先生的儿子，对吧？嗯，没错。哎呦，你好，你好。后来听说你去了日本
，就再也没见过你了。是，好多年没见了。哎，咱坐说话，坐坐坐。哎，好，来，坐坐坐坐坐坐坐坐。小同志，嗯，这个呢是要给你的。到上海滩以后有什么问题，有什么困难，找三叔，我一定帮你解决。看后面有详细的。人找到了，我让你三叔把唐连长的唐 K 和娃儿都保出来。放呢？谁让你放的？这监狱人满为患，这天天都要吃饭。再说了，这女人跟孩子能有什么罪啊？谁他妈让你放的？我们这样就抢先了一步。前赶到了唐松英的家，果然这个瓜娃子就躲在里面。我和你三叔就把他弄了出来，藏到了一个可靠的地方。小郭。这家可是上海滩最有名的旗袍店，你好好瞧瞧，真好看。怎么样，秀姑，好看吗？嗯，真好看。带这位小姐。去试衣间，小姐这边请。去吧。老奎啊，这个姓于的，他不是军统的人吗？早很选的人。这小童子唱的是哪出戏啊？我也不晓得。栽赃陷害你，但这事我是看在眼里，就不能说。被转银锭去哪儿了？你参与转银锭了？我是真不知道银锭去哪儿了。将军，我以我太师傅陈子正龙在天之灵发誓，我是真不知道银锭去哪儿了。赵恒轩指挥把银锭换成了石头，之后他们的军舰就开走了。我是不能过问的。后来赵恒轩就安排我协助您调查办案。对了，还有杀人灭口的事儿，我真的不知道。转移银锭嫁祸于人，这是死罪。梁将军，我和您是两个系统的人，我只能服从上级的命令。是上级的命令重要，还是国家的利益重要？上级的命令就是国家利益，我们一直这么认为。现在这船银锭很明显是让人给私吞了。这是国家利益吗？于守仁，你太糊涂了。是治你的罪，还是戴罪立功？你自己选择吧，梁将军。我与守人横竖都是死，你好好想想吧。
王太太和她的孩子就是这个三叔给保出来的。周英奎，嗯，又是这个周英奎在后边捣鬼。周英奎和他女儿昨天就到上海了，一直和这个三叔混在一块儿。你把他们去过的所有的地方都给我盯住了。是。走，我们去会会这个三叔。站长，又见到你喽，周将军。哎，赵站长，你好。你好。琢、哎、磨，你们今天是不是去监狱了？哦，对头，就差一步，就差一步啊！二十分钟，让台南长给跑喽。是梁将军让你们去的吗？啊，我这次来，本来是陪秀姑到南京买房子的。来了就交给我这么一个任务，多亏我兄弟帮忙啊！<笑>这不，忙也没帮上嘛。不过好在，唐太太和她的孩子都在我们手上。哎，这唐连长，他早晚会露面的。我还就不相信，啊，唐连长能不管自己的老婆孩子？别动。<笑>唐太太在这儿。哎，在这里。我能见见唐太太吗？啊，当然能见。那，来。走吧，走走走走走，你们先下去。是，哎，走走。赵站长，我一直想找机会跟你说说南京杨老师家房子的事儿，你看看大概需要多少费用，我都准备好了。是什么时候走的？早上一早就被带走了。你告诉我，他现在人在哪儿？几点？八点多一点。再问你一遍，唐连长现在到底在哪儿？我真的不知道，他一带走我就再也没见到了。<笑>没事了，下去吧。三叔，您是上海滩响当当的人物，现在什么房子值得投资，您最清楚？赵站长，如果有这方面的意思，我可以好好的帮你找几处，一定服务周到。哈哈，好。秋姑小姐，南京杨老师家的房子是政府收回来的，不需要用钱。这个，您拿着，看看这些钱能投资什么样的房子。赵站长，把这个交给我，那您就放心呗。秀姑小姐，您买房子的事儿，三叔给你办。南京杨老师家的房子是合法收回，我们不能收费。周将军，哦，我们喝一杯吧。哦，嘿嘿，王老，忘记了。
吴梦祥暗地里带来组织上对银锭川案件的指示，梁通心里踏实多了。他们决定一起打破于守仁的心理防线。委员长派我直接过问银锭川一案，此案已定性为特大贪污占有国家资产案件，是个人犯罪，我没有严惩；是团队主谋，我没有意过端。林小然，我一句废话也不想跟你多讲。你在行动队这么长时间，这样的情形应该见得多了。梁将军已经替你说了情。从现在开始，梁将军是你的唯一上司，直到银锭案结束。是。我们会根据你的表现，给你最后的安排。谢谢将军。俺知道你是石继红先生的女婿。八十六军，俺在安排运送到青岛。怎么样，厉害吧？一口子山东话。呵，不但是中国通，还是山东通啊！俺是哪里都通。<笑>我长见识了。我这次来就是想了解一下山东的情况。好。八十六军到山东是太极失了，山东已经被共产党完全控制了。山东烟台、威海、美军的军舰被共产党拒绝登陆，共产党的部队从海上一直在往辽南运兵，全部都是东北军救部。美军的军舰只有控制了山东到东北的海域，才能切断共产党的。海上运输线。这次我们八十六军的主要任务就是打通金府线，控制山东的局势，切断共产党进军东北的路线。延安挑选进军东北的部队，都是原东北军。俺的天啊，山东更不好整了。吴孟祥将军。现在就看你的八十六军了。光八十六军恐怕不行啊，这场仗会越打越大的。马克中校，海运和空运，还希望你能加大运输量。俺会尽力的。俺先安排把你们八十六军送去青岛。谢谢。General Mark, we need your help. Come over, please. 嗯，对不起。你们八十六军组建刚刚完成，这担子不轻啊！从共产党嘴里掏肉吃，能轻松吗？山东可是共产党的老根据地呀、啊。童子，银锭传的这个案子，如果再出现什么差池，恐怕我想帮都帮不了你了。嗯，现在是要做掉你的意思，不可大意啊！我现在啊，正从各个方面收集证据。要是有一个人证，人证不行，证词还会变的。如果银锭回不来，那继承事实才是最重要的。军政部已经被继承事实了，那就需要另一种继承事实。梁通的直觉告诉他，吴梦祥不仅是同学，还有更深一层的关系。行了，那我就先回去了。我送送你。
，马克中校，拜托了。怎么是这儿？这不是那个俄罗斯女人住的地方吗？